。哦，这个就是这个就是猫是吗？刚才我拍了一点，对，你看这个猫的背后是有花纹的，嗯、哦，然后还有斑点，嗯，这些就是麝香猫比较明显的特征之一。你看每一个猫其实都有。嗯嗯，是大家看一下。还有一种动物就是果子狸，和这个很像，对但是果子狸的头比这个要大一点，背后没有花纹。只有这种猫，就是发酵出来的咖啡才能叫真正的猫屎咖啡。哦、呃，这种猫叫什么？猫叫猫鼬是吗？呃，麝香猫。这种猫在国内有吗？没有没有，只有在越南、呃、印尼，还有呃菲律宾、嗯、马来西亚有，其他地方没有。这种猫可以当成宠物养吗？呃，有养的，但是比较少，因为它每天要吃东西嘛。呃，麝香猫呢，它在这边主要是吃牛肉、鸡肉、嗯、香蕉、木瓜。那、嗯、它伙食不错呀。它不会吃很差的东西。哦。呃，我们的咖啡豆呢，它只是吃红色的纯熟的咖啡豆，就是有一点点烂，青的果子它也不吃。哦、嗯。它、嗯、吃的咖啡豆也是产自于这边种出来的。对对对，它的。它只有五月份到八月份可以吃上咖啡豆、嗯，其他时间是没有咖啡豆可吃的，没有红嘛，没有成熟。对呀、啊，咬人吗？这东西不咬，可以摸一摸吗？不能，为什么？因为这个是野生的，野生的是吗？这个是野生的猫啊，这不是、哦。呃，那种繁殖出来的嘛，这是野生的，抓起来圈养的、啊。那这个它是在山里抓出来的。对，我听说这个猫子咖啡这个东西，就是很残酷、很残忍。要是让猫就是每天不停的吃咖啡，不停的呃，不是不是，一只猫每天只能吃一公斤咖啡。一公斤。一公斤咖啡，这一公斤咖啡包含着它的咖啡皮。嗯。咖啡皮去掉之后只有几百克，多了它也不吃。哦，不是说那种强制的让它吃进去、呃，没有没有，那有点太残忍了，而且那个咖啡是没有味道的。那它这个猫除了吃咖啡豆，它其他的食物也会喂它，是吧？呃，一周三次的牛肉或鸡肉，哦、每天要吃木瓜、鸡蛋和香蕉，哦，然后还有咖啡豆。其实它新鲜的，呃，猫屎咖啡排出来之后是没有没有味道的，哦，就是我们只有放到很近的位置才会有味道。嗯如果是在三十公分、四十公分的位置，没有一点点味道，因为它不吃，它不是杂食动物。嗯、你可以让一部给它喂牛奶，嗯，喂香蕉，嗯，没，它不喝水，一直喝牛奶。啊，它从来不喝水。对，哇，这东西伙食挺好啊。嗯，猫屎咖啡有一个很重要的特性，就是它的咖啡因低于别的咖啡因是。很多的这种它是不敢开开的是吧？它就怕会跑了、嗯、是吧？因为它这是野生的猫，不是家养繁殖、啊、直接跑了就找不着了。对，那他们一个农户家才有四只啊？一只猫挺贵呢，千八百的人民币。对，等于是他们两个月的工资了。这个猫是很有脾气的，嗯、有的猫嗯，好驯化的，像这种的是驯化好的。嗯，嗯如果不好驯化的猫、嗯，它是不吃不喝的，然后自己会抑郁。这个分公母不？不是在产豆的过程当中，它在肛门的位置都是有分泌麝香的。麝麝香是什么东西？麝香是一种嗯香料、哦。这种猫为什么叫麝香猫？是因为它本身能分泌麝香。啊，就是在肛门的位置分泌麝香，然后让咖啡豆有这个麝香的味道。在直肠的位置分泌这个麝香。那、啊、这个猫屎咖啡已经存在了多少年了？就就是人类什么时候意识到可以让这猫去孕育咖啡？印尼种植咖啡有三百多年，是被荷兰殖民的时候，哦、他们从非洲带来咖啡树来这里。嗯，但是真正发现猫屎咖啡也没有很久，嗯、但是也不是也不是算时间很短了，有也有一百多年了。哦，那也时间很久了，也时间很久了。哦，嗯、其实我知道这猫屎咖啡在所有全世界咖啡当中排名是第一的。猫屎咖啡，嗯，哇，哦、这还叫这生气了这个。猫屎咖啡它主要是独特的麝香味嘛，嗯，麝香味还有咖啡的香味混合在一起。哦，嗯，它这个一般吃完之后多长时间能拉出来？呃，我们是每天早晨的七点钟到八点钟来喂这个麝香猫，嗯，然后早晨要先喝牛奶，嗯，呃，喝完牛奶，然后吃香蕉，嗯，然后再喂它咖啡豆，所有的咖啡豆是清洗过的。脏的咖啡豆是不吃的哦，是必须在清洗的很干净。哦，然后晚上能拉出来吗？呃，对，它从八点完吃完东西之后，就会到第二天早上七点，二十四小时。二十四小时，就这个咖啡豆在这个胃里消化二十四小时，就发酵二十四小时。对，然后出来之后也再经过加工。
呃，对，消毒清洗。哦，嗯，今天咱们看的这个猫，嗯，和他们那种纯黑色的猫，还有其他猫不一样，这个是真正野生的猫，野生野生的摄像猫，野生抓的。这个只有在中国叫猫子咖啡，我看印尼人跟我说，他们这个印尼叫猫幼咖啡。猫幼咖啡也可以，因为这个就是品种嘛。啊，啊你看，哎，看阿阿爸，阿爸要喂，来喂猫了。嗯、呃，咱们喂猫，来我来喂吧，来。哎呦我，劲挺大呀。嗯。它这吃挺吓人。有野性的。它吃挺吓人的，哎。它有野性。哎呦我去，你这，它是真野性是吧？真野性。这这猫容易咬人呐。所以一直关得很严，是吗？啊、嗯，兄弟们，这猫比较昂贵，这这都上锁的，大家看一看，这都是上上锁的，不然的话也怕跑了。看这个土豪，来来，小心小心啊！哈、啊，啥吃的太快乐了。现在安娜跟阿爸说一下，喂点牛奶，然后阿爸怎么说？呃，巴给叔叔就是明天早晨才能喂牛奶，就是他有定点时间的啊。每天早上喂牛奶，对，每天早上七点钟到八点钟啊，喂牛奶，然后吃木瓜或者。在吃咖啡豆肉，哦，嗯，他现在是不喂的，哦，嗯，就是珍贵之处是在于，他每年只有五月份到八月份可以产新的，四、嗯、个月啊，啊，就是说目前就此时此刻没有咖啡豆喂他，没有，他们都在休息，都在休息，哦，现在除了不吃咖啡豆、牛肉、鸡肉，其他都正常吃，其他时间其实像这种就都在饲养着，对，哦，那现在成本也很高的，呃，每只猫每天大概能吃进多少咖啡豆？最多一公斤，一公斤大概能有多少个豆？呃，两百克吧。那不多呀。很少，所以它贵嘛。哦、新鲜咖啡一公斤，哦、咖啡豆只有两百克。啊、哦，它是十一公斤的咖啡豆，但是拉出来只有两百克。对，所以也很贵呀、啊，这个猫式咖啡。是啊。是啊呃，他们每天在这养着行了，是吧？对。呃，不用放在房间呢，温度什么的有没有？不用不用，因为印度尼西亚全年恒温嘛、嗯，这个地方。呃，每年的温度是在二十度、十六度到二十五度吧。嗯。嗯